ইউনিভার্সিটি থেকে চার বছরের কোর্স শেষ করলেন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড কোনো সাবজেক্টে ধরা গেল সিএসি বা আপনার রিলেটেড কোনো সাবজেক্টে অনলাইন অনেকগুলো ট্রেনিং করার পরেও আপনার ক্যারিয়ার আপনি যেদিকে চাচ্ছেন সেদিকে নেভিগেট করতে পারতেছেন না আমি নিজে পার্সোনালি প্রথমের দিকে এরকম কিছু সিচুয়েশন ফেস করছিলাম এবং আমি কিভাবে সেই রকম সিচুয়েশন থেকে বের হয়ে এবং খুবই সুন্দরভাবে আমার ক্যারিয়ারটা ডিজাইন করছি আমি সেইটা নিয়ে আজকে ডিসকাস করব এবং আপনি নিজে থেকেই হোক বা ইউনিভার্সিটি থেকেই হোক যেভাবেই শিখেন না কেন বা অনলাইন এডুকেশন সেন্টারে গিয়েই হোক বা অনলাইন ট্রেনিং নিয়েই হোক এই ক্ষেত্রে মেজর কিছু প্রবলেম আছে আমি সেগুলো নিয়ে আজকে ডিসকাস করব ডিসকাশনের ফার্স্ট পার্টে আমি বলবো লার্নেবিলিটি এবং মাইন্ডসেট কীভাবে একটা বড় রোল প্লে করে সেকেন্ড ওয়ান হলো নেটওয়ার্কিং আপনার রাইট নেটওয়ার্ক থাকার কারণে আপনি অনেক সময় ভুল ডিসিশান নেবেন এবং থার্ড ওয়ান হলো আপনি কোন লার্নিং সোর্স বা কোন গাইডলাইন ফলো করবেন এই রিলেটেড ডিসকাশন সো প্রথম বিষয় হচ্ছে যে আপনার লার্নেবিলিটি সো আপনি যদি মনে করেন ইউনিভার্সিটি থেকে আপনি ফল লুপ শিখছেন তারপরে লাইফে আপনাকে আর ফল লুপ টাচ করতে হবে না প্রথমে ভ্যারিয়েবল ডাটা টাইপ শিখছেন এবং এই ডেটা টাইপ নিয়ে আপনাকে আর জীবনেও কাজ করতে হবে না সো ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রং সো ডেটা টাইপ নিয়ে আমি নিজেও এখনও পার্সোনালি লেখাপড়া করি যেমন কোনো কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের শুরুতে আপনার ডেটা টাইপ ডিক্লেয়ার করতে হয় কোনো কোনো টাইপ ডিক্লেয়ার করতে হয় না এবং ডেটা টাইপ ডিক্লেয়ার করার সুবিধা অসুবিধে কি প্রোগ্রাম যখন রান করেন এবং প্রোগ্রাম রান করলে আপনার ডেটা টাইপের সাথে মেমোরি কী রিলেশান পয়েন্টার কীভাবে কাজ করে এবং মেমোরি অ্যাড্রেস কী জিনিস মেমোরি অ্যাড্রেসটা বারবার ডিফারেন্ট কেন হয় অনেক ধরনের ডিসকাশন কিন্তু আপনার চলে আসবে তারপর ডেটা স্ট্রাকচার আপনি বুঝছেন কিন্তু আপনি নিজে কোড করতে একটাও পারেন না আপনি সেই রিলেটেড অ্যালগোরিদম দিলে বা বেসিক ডেটা স্ট্রাকচার্স যেমন আপনার অ্যারে লিঙ্ক লিস্ট এইসব নিয়ে আপনার কোনো আইডিয়া নাই তাহলে কিন্তু আপনার জন্য প্রোগ্রেস করা অনেক ডিফিকাল্ট হবে এবং আপনি যদি ইউনিভার্সিটির ক্লাস শেষ করে বা অনলাইন ট্রেনিং প্রোগ্রামের ভিডিও দেখে নিজে চুপচাপ বসে থাকেন এবং নিজের হাতে যদি আপনি সলভ না করতে পারেন আপনার জন্য সামনে এগানো ইম্পসিবল সো এই ক্ষেত্রে লার্নেবিলিটি বলতে আমি যে জিনিসটা বুঝিয়েছি যে একটা জিনিস প্রথমে একবার পরে আপনি হয়তো বা এতটুকু বুঝবেন তারপরে এতটুকু বুঝবেন তারপরে এতটুকু বুঝবেন এবং তারপরে জিনিসটা পরিপূর্ণভাবে আপনি একদম থ্রি সিক্সটি ভিউ একটা নলেজ পেয়ে যাবেন সো আপনাকে একটা জিনিস বারবার বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে পড়তে হবে এবং বুঝতে হবে এটা না করলে আপনার সামনে এখনও মুশকিল এবং এখানে আরও অনেক বিষয় ম্যাটার করে আমি যে তিনটা পার্সপেকটিভ থেকে আজকে কথা বলতেছি এর মধ্যে আপনার কিছু ডিসিশন মেকিং ফ্যাক্টরসও আছে এই তিনটা বিষয় নিয়ে একদম সম্মিলিতভাবে যদি আমি সাম আপ করতে চাই যে আপনি কোন কোন লার্নিং সোর্স থেকে শিখবেন সেটা তো একটা ম্যাটার করে কারণ আমাদের দুনিয়ায় এত বেশি পরিমাণ টিউটোরিয়াল এত বেশি আমাদের অনলাইন মেন্টোর্স আমরা কোনটা ফলো করব এটাতেই আমরা খুব পাজল হয়ে যাই এবং অনেক টাইম এখানে ব্যয় করি এবং একই টিউটোরিয়াল বা একই ধরনের টপিক বারবার দেখতেই থাকি দেখতেই থাকি বা এটা খারাপ কিছু না বাট ওই টিউটোরিয়াল দেখার পরেও আপনার ফাইনাল আউটকাম কি আপনি কি ওই নলেজটা নিয়ে কারোর সাথে ডিসকাস করতে পারতেছেন অথবা কোনো টুল আপনি নিজে বানাইতে পারতেছেন অথবা সেটা বেঁচে গিয়ে আপনি অর্থ উপার্জন করতে পারতেছেন যদি এই তিনটার একটাও না হয়ে থাকে এই ধরনের টিউটোরিয়াল হেল থেকে আপনাদের বের হয়ে আসা উচিত তারপর আরেকটা ইস্যু হইল যে লার্নাররা প্রথমেই দেখা গেল যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং রোলের জন্য অ্যাপ্লাই করতে থাকে সো এইখানে দুইটা বিষয় আপনি যদি সেলফ লার্নার হন আপনার জন্য প্রথমে ফুল স্টেক ইঞ্জিনিয়ারিং ক্র্যাক করা অনেক ডিফিকাল্ট আবার আপনি যদি দেখা গেল যে ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়ে আসেন তার মানে আপনার অলরেডি বেসিক জিনিসগুলো ডেটাবেস তারপর নেটওয়ার্কিং বলেন কোডিং বলেন ওয়েব প্রোগ্রামিং বলেন একটা একটা ওভারঅল আইডিয়া নিয়ে কিন্তু আপনি ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়ে আসতেছেন সো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার জন্য ফুল স্টেক রোলে অ্যাপ্লাই করাটা একটু ইজিয়ার বাট আপনি সলো লার্নার হইলে আপনাকে হয় ফুল মানে হয় ফ্রন্ট এন্ড বা ব্যাক এন্ডের দিকে ফার্স্টে ট্রাই করা উচিত এখন অনেকেই এইচ টি এম এল সি এস এস দিয়ে তাদের লার্নিং জার্নি শুরু করে যারা নন প্রোগ্রামার বা ইউনিভার্সিটি থেকে যারা সি এস সি নেয় নেই তারা যদি প্রোগ্রামিং শুরু করতে চায় অনেকেই কিন্তু ফ্রন্ট এন্ড দিয়ে শুরু করে ম্যাক্সিমাম আমি আমার দেখা ম্যাক্সিমাম প্রোগ্রামাররাই ফ্রন্ট এন্ড দিয়েই শুরু করে যারা ইউনিভার্সিটি থেকে প্রথাগত সি এস সি নিয়ে বের হয়নি এই গ্রুপ অফ পিপল হয়তো বা তারা ওয়ার্ড প্রেসে কাজ করছে কিছুদিন কিছুদিন পিএইচপি দেয় কিছুদিন ফ্রন্ট এন্ডে তারা কীভাবে নিজের ক্যারিয়ার ডেভেলপ করবে তাদেরকে অনেকগুলো দিক থেকে একটা দিক চুজ করতে হবে যে আমি প্রথমে ফ্রন্ট এন্ড বা প্রথমে শুধু ব্যাক এন্ড দিয়ে ক্যারিয়ারটা স্টার্ট করতে পারতেছি তারা ফুল স্ট্যাকও প্রিপারেশান নিতে পারে বাট এটা তাদের জন্য অনেক হেভি লিফটিং কাজ হয়ে যাবে এটাকে ব্রেক ডাউন করে তারা ক্যারিয়ারটা ডিজাইন করতে পারে এবং এই যে লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে যেটা বললাম তাহলে প্রথম স্তরে গেল যে আপনাকে কি শিখবেন এবং কিভাবে শিখবেন এবং কো
তা আপনাকে বেসিক ডম ম্যানিপুলেশন নিয়ে প্রিভিয়াস কিছু এক্সপেরিয়েন্স থাকা উচিত যেমন আপনি প্রিভিয়াসলি যদি যে কুড়িতে কাজ করেন বা অন্য যে কোনো ফ্রন্ট অ্যান্ড ফ্রেমওয়ার্ক বা লাইব্রেরি ইউজ করেন তারপর আপনি রিয়্যাক্ট শিখতে আসেন আপনি হুট করে এস টিএম সিএসএস জানেন না কোর জাভা স্কিপ জানেন না আপনার জন্য কিন্তু রিয়্যাক্ট শেখাটা অনেক ডিফিকাল্ট হবে সো আমি নেক্সট ভিডিওতে এক্সপ্লেন করব কীভাবে একজন ফ্রন্ট অ্যান্ড ডেভেলপার তার এন টু এন্ড ক্যারিয়ার ডিজাইন করতে পারে এই নিয়ে আমি ডিটেল আরেকটা ভিডিও করবো বাট আজকে আমি এতটুকু বলে রাখি যে বেসিক কিছু প্রি রিকুইজিটস আছে ওইগুলো যদি ফুল না করে আপনি ডিরেক্ট অ্যাডভান্স টপিক শিখতে যান এটা হলে একবার একতলা থেকে তিনতলা আপনি হেঁটে হেঁটে না গিয়ে আপনি লিফট দিয়ে গেলেন বা একদম একদম ঝাঁপ দিয়ে গেলেন এত বড় বড় জাম্প করে কিন্তু আপনার তেমন কোনো একটা লাভ হবে না বরং আপনাকে প্রত্যেকটা সিঁড়ি নিজের পায়ে হেঁটে হেঁটে উঠতে হবে সো এই স্টেপগুলো ফলো করতে হবে ধরা গেল আপনি রিয়েট শিখতে যাচ্ছেন কিন্তু আপনার কোর জাওয়া স্ক্রিপ্টও অনেক স্ট্রং কিন্তু ডম নিয়ে বেশি দিন আপনি কাজ করেন নাই সো আপনি একটা টু ডু টাইপের অ্যাপ্লিকেশান তৈরি করেন বা আপনি একটি ই কমার্স সাইট তৈরি করেন যেটা বেসিক জাভা স্ক্রিপ্টের ডম নিয়ে কাজ করে তৈরি করেন তারপর সেম জিনিসটা আপনি রিয়্যাক্টে বানান তারপর আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন ওয়াই ডু নিড এ ফ্রন্ট ফ্রন্ট অ্যান্ড ফ্রেমওয়ার্ক এবং অনুরূপভাবে আপনি যদি ব্যাক এন্ডে নিয়ে কোনো কাজ করতে চান প্রথমে আপনি ব্যাক এন্ডের যে বেসিক স্মলার স্মলার টপিক্সগুলো আসে যেমন ডেটা মডেলিং ডেটাটা কীভাবে ফ্রন্ট এন্ড থেকে সার্ভার হয়ে ঘুরে ডেটা বেসে পড়তেছে এখানে অনেকগুলো টাচ পয়েন্ট আছে ওই টাচ পয়েন্টগুলোর মধ্যে অনেকগুলো থিওরিজ ইনভলভ আছে ওই থিওরিগুলো আপনি আগে দেখেন এবং ওই থিওরিগুলো দেখলেই শুধু হবে না কাউকে এক্সপ্লেন করার মতো নলেজ গ্যাদার করতে হবে এবং যেহেতু ওইটা আপনাকে বেঁচে খেতে হবে বা ওইটা দিয়ে আপনি একটা প্রজেক্ট বিল্ড করবেন এবং কাউকে বুঝাইতে হবে যে আমার এই নলেজটা আমার মধ্যে আসে সো এটাকে প্রেজেন্টেবল আপনার স্টেটে নিতে হবে যেমন আপনি যদি একজন ভালো ভালো রাইটার হন আপনার প্রেজেন্ট করবেন কী দিয়ে আপনি বই লিখবেন বা আপনি সেটা পাবলিশ করবেন আবার আপনি যদি একজন ভালো কোডার হন বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হইতে চান তার মানে এটার আপনার এক্সপ্রেসের একটাই হচ্ছে ইন্টারভিউ বোর্ডে মানুষকে এটাকে বলে বোঝানোর মতো ক্ষমতা অর্জন করতে হবে সো এইটা করার জন্য লম্বা সময়ের প্র্যাকটিস আপনার ডিজাইন করা থাকা লাগবে তার মানে আপনি যদি কোনো জিনিস শিখতে চান সেটা মাথায় রেখে শিখতে হবে যে আমি এটা বেঁচে আমাকে খেতে হবে বা আমি এটা দিয়ে রিয়েল টাইম কোনো প্রোডাক্ট বানাবো যেই প্রোডাক্টে আমার কোনো ভুল থাকবে না বা আমার থিওরিটিক্যাল নলেজ যেমন আছে আমার টেকনিক্যাল এক্সপার্টিজও তেমন আছে সো আপনি এখন এই যে তিনটা পয়েন্টের উপর বেসিস করে কথা বললে আরেকটা জিনিস এসে যায় সেটা হলো যে মানুষের কুইকলি টাকা পয়সা আর্ন করার টেন্ডেন্সি এখানে তিন মাস অনলাইন ট্রেনিং করে হয়তো বা আপনি কোনো একটা চাকরি পাবেন সেটা দশ পনেরো হাজার বিশ হাজার যাই হোক বাট সেখান থেকে কিন্তু আপনার ডেভেলপ করাটা কোয়াইট ডিফিকাল্ট এখন একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বা ওয়েব ডেভেলপার যদি চাকরি খুঁজতে যায় তার কি কী বেসিক জিনিস থাকা লাগে গিট গিট হাব নিয়ে তার একটা ফ্যামিলাইজেশন থাকা লাগবে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের প্রসেস নিয়ে তার ফ্যামিলাইজেশন থাকা লাগবে বা কীভাবে সলভ করা লাগে অন্য ডেভেলপারের সাথে কীভাবে কমিউনিকেশন করা লাগে এটা নিয়ে তার আইডিয়া থাকা লাগবে তারপর তার হচ্ছে যে যদি ফ্রন্ট এন্ডের হয়ে থাকে তার একটা স্টিমেল সিএসএসের কনভার্সন করা শিখতে হবে আপনি স্টিমেল সিএসএস মানে শিখছেন ঠিকই বাট আপনাকে ফিগমা ফাইল দিলে সেগুলো পিকজাল পারফেক্ট করতে পারেন না সেই ফ্রন্ট এন্ডের কিন্তু তেমন কোনো ভ্যালু নেই তারপরে আপনি ব্যাক এন্ড শিখছেন ঠিকই কিন্তু আপনি জানেন না যে কীভাবে ব্যাক এন্ডের ডেটাগুলো একদম ডেটা বেজে মডেলিং করা লাগে কীভাবে এপিআই ডিজাইন করা লাগে তারপর রেস্ট এপিআইতে কীভাবে কী কী করলে সেগুলো সিকিউর থাকে আপনি হয়তো সেগুলোর থিওরিটিক্যাল নলেজ আছে বাট কাজ করতে পারেন না এরকম নলেজ হইলে কিন্তু স্টার্টার হিসেবে আপনার জন্য খুবই ডিফিকাল্ট এই জন্য যেটা আপনি স্টেপ নিতে পারেন যে প্রথমে এই কোম্পানি এক্সপিরিয়েন্স বা কীভাবে রিয়েল টাইম ফিল্ডে কাজ করা লাগে আপনি ইন্টার্নশিপে যাইতে পারেন বাইরের দেশে মানুষ এক দুই তিনটা পর্যন্ত ইন্টার্নশিপ করে থাকে কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে বিষয়টা একটু ডিফারেন্ট শুরুতেই আমরা কোর্স সেল করি বা কোর্সে ঢুকি ডলার লাখ লাখ ডলার কামানোর ধান্দা নিয়ে পরে আমরা শুরুতেই মানে খুব হোচট খাই বিরক্ত হই এবং তিন চার মাসে এটা হয়ে থাকে না এরপরে আমরা বিরক্ত হয়ে পুরো কোর্সটায় ড্রপ করি বা আমরা এই রাস্তায় হাঁটি না কিন্তু যারা চারটা বছর প্রোগ্রামিং করে আসছেন তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু প্রবলেম গুলা ইটস অলমোস্ট সেম তারা জিনিসগুলো নিয়ে ডিপলি চিন্তা করতে পারে না এবং ক্যারিয়ার ডিজাইন করতে পারে না লার্নিংগুলোকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে তারা ডিজাইন করতে পারে না সো এই রিলেটেড যদি আপনার কোনো প্রবলেম থাকে আপনি যদি ফ্রন্ট অ্যান্ড ট্র্যাক বা ফুল স্ট্যাক ট্র্যাক বা হচ্ছে ডেভ অফস ট্র্যাকে যাইতে চান বা কিউএ ট্র্যাকে যাইতে চান আপনার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনি আমাকে সেগুলো সরাসরি মেল করে জানাইতে পারেন আই উইল ট্রাই টু হেল্প ইউ অ্যাজ মাচ অ্যাজ আই ক্যান সো আপনার যাতে ক্যারিয়ারটা যাতে স্টেপ বাই স্টেপ ডেভেলপ হয় এবং
দামে বেচতে পারি বা ওই নলেজগুলোকে আমি সে লেভেল ভ্যালুতে কনভার্ট করতে পারি প্রথমে বলে রাখা ভালো আমার প্রায় তিন বছরের মতো একাডেমিক ক্যারিয়ার তারপরে আমার ছয় সাত বছর প্রফেশনাল ক্যারিয়ার মিলে আমার কিন্তু একটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে সো আমি তিন বছর লার্নিংয়ের পিছনে দিয়েছি সো এইখানে যদি আপনারা অনলাইন ট্রেনিং করে সেই জিনিসটা পাঁচ ছয় মাসেই একদম একটা একটা মানে ভালো জায়গায় যেতে চান পারবেন অবশ্যই বাট আপনার বেসিক কতটুকু স্ট্রং হবে আপনি কতটুকু যেতে পারবেন ফিউচারে সেটা ডিপেন্ড করে আর অনেক থাউজেন্ডস ফ্যাক্টরের উপর সো আপনারা যখনই কোনো ক্যারিয়ার প্ল্যান করবেন লার্নিং প্ল্যান করবেন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ফ্রন্ট এন্ড বা ব্যাক এন্ড সো আমার সাজেশান থাকবে প্রথমে লেটস মেক এ লাইক কম্প্যাক্ট সিলেবাস ফর ইউ আপনি এর বাইরে যাবেন না এটা শেষ করবেন এই সিলেবাস শেষ করার পর এই প্রজেক্টগুলো শেষ করার পর আপনি অন্যটাই যাবেন আপনি থিওরিটিক্যাল টপিক শিখেন দশটা সেই থিওরিটিক্যাল টপিক দশটা দিয়ে একটা প্রজেক্ট বিল করেন সেটাকে আপনি পোর্টফোলিওতে অ্যাড করেন তারপর নেক্সট প্রজেক্ট নেক্সট কিছু থিওরি সিলেক্ট করেন সেটা দিয়ে একটা প্রজেক্ট বিল করেন আপনি রেস্টে পেয়ে দিয়ে যেমন কিছু আপনি ক্রুড অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে একটা ই কমার্স বিল করেন তারপরে আপনি সকেট আয়ে দিয়ে একটা মেসেজ অ্যাপ্লিকেশন বিল করেন আপনি যদি ব্যাক অ্যান্ড বার ফুল স্টাক হয়ে থাকেন আবার আপনি যদি শুধু ফ্রন্ট অ্যান্ড হয়ে থাকেন আপনি বেসিক ডম দিয়ে একটা স্লাইডার বানান স্লাইডার বানানো কিন্তু অত ইজি না তারপর একটা টু ডু অ্যাপ্লিকেশন বানান তারপর আপনি আরও কিছু ই কমার্স অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইন করেন বেসিক জাভা স্ক্রিপ্ট র জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে তারপর যে করি দিয়ে কিছু একটা করতে পারেন তারপর আপনি রিয়্যাক্টে আসেন তারপর আপনি বুঝতে পারবেন মানুষকে এক্সপ্লেন করতে পারবেন যে রিয়্যাক্ট কেন লাগে ইন্টারভিউ বডি কিন্তু এটা খুবই একটা কমন কোয়েশ্চেন যে তোমার তুমি তো জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে করতে পারতা তুমি এখানে রিয়্যাক্ট কেন ইউজ করবা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে কিন্তু আপনাকে প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আসতে হবে এবং ওই প্রসেসে আপনি দশ বছর কাজ না করেন আপনি তো একশো দেড়শো ঘন্টা কাজ করবেন বেসিক জাভা স্ক্রিপ্ট নিয়ে বেসিক ডম ম্যানিপুলেশন নিয়ে সো এটাই হচ্ছে কথা যে আপনি যা শিখেন সেগুলো প্রপারলি শিখেন এবং ডিজাইন করে শিখেন যে এটা শিখলে আমার কি হবে ফাইনাল আউটকাম কি হবে ভার্সিটিতে যেমন আপনি জানেন আপনাকে চারটা সাবজেক্টের একটা সিলেবাস বানায় দেওয়া হয় তারপর একটা সেমিস্টার ডিজাইন করা হয় ভার্সিটির পর বা আপনার হচ্ছে মানে কোনো ইনস্টিটিউশনের আন্ডারে না থাকলে কিন্তু সেই সিলেবাসটা আপনাদের সামনে নাই তো যতই আপনার অনলাইন টিউটোরিয়াল থাকুক বা আপনি ইউডিমি থেকে কোর্স কিনেন বা ওই মেন্টরের কাছে যান এই মেন্টরের কাছে যান একে গালি দেন ওকে গালি দেন দিন শেষে কিন্তু আপনার ফুটফুল কিছু বের হবে না আনটিলোর আনলেস ওই ভার্সিটি বা টিচার আপনাকে যে সিলেবাসটা বানিয়ে দিত সেটা এখন আপনার নিজের দায়িত্ব নিয়ে বানাইতে হবে আপনার নিজের জন্য এই কাজটা কিন্তু সবাই পারে না যে আমি নিজে কি কি রাস্তায় আগাবো সো এইটা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড বা ব্যাক এন্ডের ক্যারিয়ার রোড ম্যাপ রিলেটেড একটা ডিসকাশন আমি আবার সেইটা নিয়েও একটা ডিটেল ডিসকাশন করব সো এই রিলেটেড আমার একটা ডিসকাশন শুরু হতে যাচ্ছে রিসেন্টলি যে আপনার ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট এবং ক্যারিয়ার গাইডলাইন রিলেটেড আপনি কীভাবে একদম জিরো থেকে ক্যারিয়ারগুলো প্ল্যান করবেন আমার কাছে মনে হয় যে বর্তমান আমাদের বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে এত বেশি পরিমাণ কন্টেন্ট আছে টু লার্ন প্রোগ্রামিং ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ব্যাক এন্ড আপনার ডেভ অপস যাই শিখতে চান সেগুলো বাংলাতে অ্যাভেলেবেল আছে এখন শুধু আপনার দরকার হচ্ছে প্রপার গাইডেন্সের আপনি কি শিখবেন একটার পর একটা আপনাকে ডিজাইন করা সো আপনার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে লেট মি নো ইন দ্য লাইক কমেন্ট সেকশন অ্যান্ড ইউ ক্যান অলসো ইমেইল মি আমি আপনাদের প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আমি এই সিরিজটা কন্টিনিউ করব যে আপনি কীভাবে ফ্রন্ট অ্যান্ড ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করবেন কীভাবে ব্যাক অ্যান্ড বিল্ড আপ করবেন এবং কীভাবে আপনি ফুল স্টেক ক্যারিয়ার ডিজাইন করবেন আপনি প্রথম পাঁচ বছরে কী কী জিনিস করলে পরে পাঁচ বছরে আপনি ক্যারিয়ার মানে ইনকামগুলো ম্যাক্সিমাইজ করতে পারবেন এখানে নেটওয়ার্ক বিল্ডিং ফ্যাক্টরসগুলো কী কী তারপর আপনি আস্তে আস্তে লোকাল মার্কেট থেকে কীভাবে রিমোট মার্কেটে সুইচ করবেন আপনার দুই দিন হয় নেই আপনি শিখছেন আপনি তিন দিন থেকে রিমোট জব খোঁজা শুরু করছেন আপনাকে কেউ চাকরি দেবে না মানে এইগুলো হয়তো গ্রুমিং থাকতে হবে তারপর আপনার লম্বার সময় ক্যারিয়ার আর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান থাকতে হবে তারপরে আপনি একটি ভালো জায়গায় গিয়ে পৌঁছাইতে পারবেন আমি চাই যে বাংলাদেশি ডেভেলপাররা ওয়ার্ল্ড ক্লাস ডেভেলপার হোক এবং তাদের মধ্যে সিরিয়াসনেস প্রফেশনালিজম গ্রো করুক এবং প্রথমে আমরা যে গাইডেন্সের অভাবে বা কমিউনিটির প্রপার গাইডেন্সের অভাবে যে স্ট্রাগলগুলো করতাম এখন আমাদের অনেক ভালো সময় আমি নিজে কথা বলি আমার চাইতে অনেক ভালো ভালো মানুষ কথা বলে এখন আমি আশা করছি তাদের কথা আপনি শুনবেন বাট আপনার যদি ক্যারিয়ার গাইডলাইন রিলেটেড কোনো হেল্প লাগে আমার কাছে ফিল ফ্রি টু আসমি এনি টাইম আমি available in LinkedIn, Facebook and in other platforms as well. So let's connect and discuss about career development. সো এই তো আমি তিনটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাইছিলাম স্পেসিফিকলি বাট আমি জিনিসগুলো একসাথে কম্বাইন করে বললাম সো তিনটা আবার যদি সাম আপ করি আপনাকে প্রপার একটা প্ল্যানিং থাকতে হবে কি শিখবেন এবং সেটা দিয়ে কী কী তৈরি করবেন সেটাকে কীভাবে প্রেজেন্টেবল আপনি উপায়ে
পারবেন না ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া এই ডোমেইনে ফ্রিল্যান্স বলেন রিমোট ওয়ার্ক বলেন ইভেন লোকাল কিছু কোম্পানি আছে যারা বাইরে ক্লায়েন্ট ডিল করে তারা কিন্তু আপনাকে এইসব জায়গায় বসাবে না যদি আপনার ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি না থাকে সো আপনি কোডিং শেখার চাইতেও আমি বলবো জিরো গ্রাউন্ড রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে আপনার কম ইংলিশ কমিউনিকেশন রিডিং অ্যান্ড রাইটিং স্কিল প্রপার করা এইগুলো থেকে বের হয়ে আসেন এবং যত পারেন ইন্টারভিউ ফেস করেন যত পারেন আপনি নলেজ এনলার্জ করেন এবং কম যেগুলো শিখবেন এগুলো প্রপারলি মানুষকে প্রেজেন্ট করা শেখেন আপনার ফ্রেন্ডকে বুঝান আপনি চাইলে ইউটিউব ভিডিও বানাইতে থাকেন আপনি চাইলে অনলাইন সেমিনারসে অ্যাড যুক্ত হয়ে সেগুলো বলতে পারেন সো ডু এনিথিং বাট ট্রাই টু মেক ইট এজ এ সেলেবল স্কিল সো আপনি যদি বেঁচতে না পারেন এই সেল এই স্কিলের তেমন কোনো ভ্যালু নাই আপনার জন্য নাই সোসাইটির জন্য নাই কোনো প্রজেক্ট ক্ষেত্রেও নাই এটাই বলতে চাইছিলাম যে অনেক অ্যাসপেক্ট থাকে আপনি কীভাবে সাকসেসফুল প্রোগ্রামার বা ক্যারিয়ার ডেভেলপ করবেন এই আইটি ফিল্ডে বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ডোমেনে অনেক চ্যালেঞ্জেস থাকে অনেকগুলো কনফিউশন পয়েন্ট থাকে আপনি যেমন অনেকের ক্ষেত্রে থাকে বিসিএস দেবে নাকি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং করবে নাকি বিদেশ যাবে নাকি দেশে থাকবে ডেটা সায়েন্স করবে নাকি আপনার এন্টারপ্রাইজ সিস্টেম সলিউশন ডেভেলপমেন্টে থাকবে নাকি ফ্রন্ট এন্ডে থাকবে নাকি ব্যাক এন্ডে থাকবে ইটস টোটাল ম্যাস আই নো যে এখানে অনেক কোয়েশ্চেন্স আছে এইগুলো নিয়েই আমি ডিসকাস করবো যে আপনি এই জঙ্গল থেকে কেমনে বের হবেন আরও ডিসকাশন হবে অনেক কথা হবে এবং যা যা বলতেছি আমি একজন এক্সপিরিয়েন্স লোক হিসেবে বলতেছি বাট দ্যাট অলসো দ্যাট ডাজেন্ট মিন দ্যাট আই নো এভরিথিং অ্যান্ড মাই এভরি সাজেশন ইজ কারেক্ট আপনি আপনার লাইফে এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার আগে আপনি নিজে থেকে কিছু ব্রেন স্টমিং করেন ভ্যালিডেট করেন তারপর আপনি এগুলো নিয়ে আগান ধন্যবাদ সবাইকে যদি আমার পুরো লেন্থের ভিডিও দেখে থাকেন সো আমি বাংলা একটা ইউটিউব চ্যানেল রান করি সেই ইউটিউব চ্যানেল লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে এখানে সো আপনি যদি এটাকে হেল্পফুল মনে করেন সাবস্ক্রাইব টু দ্যাট চ্যানেল অ্যান্ড অলসো লাইক শেয়ার উইথ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি থ্যাংকস এভরিওয়ান আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে নেক্সট ডিসকাশনে